Hello semua dan salam sejahtera. Nama saya Nur Afiqah binti Ahmad daripada kelas agrobiologi yang berhad. Okey, pada hari ini saya ingin terangkan produk hidroponik domestik tanpa pump keluaran khas. Okey, semudah tiga t, tanam, tinggal, tuan. Tak perlu siram, tidak perlu penjagaan. Okey, satu set lengkap terdiri daripada polystyrene, tangkong yang boleh tahan lebih dari lima tahun. Bekalan baca untuk setahun Benang media Cara sukatan 8 bakul 8 biji 2 jenis benih Dan seterusnya anda akan Anda semua akan diputarkan uh, Hamlet atau cara penanaman yang mudah dipahami Seterusnya saya ingin terangkan Cara penanaman hidroponik Okey, mula-mula sekali anda perlu Dapatkan pliers Okey, manual atau cara penanaman. Semuanya tertulis di sini. Okey. Okey, yang pertama anda perlu tentukan lokasi tanaman anda ini. Okey, anda tak boleh tanam dalam rumah ya. Okey, anda perlukan uh, tanam di luar rumah uh, kerana tanaman perlukan uh, matahari untuk sistem fotosintesis. Sekurang-kurangnya 4 hingga 5 jam matahari. Okey, kalau boleh elakkan daripada kena hujan lah. Okey, kalau boleh tanam di tepi bungkum rumah, di tepi balkoni ke porch ke. Okey. Pertama sekali, okay, cara tanam pertama sekali, okay, isi air uh, dalam uh, dalam takus ini 20 liter, 20 liter banyak mana? Sebanyak satu inci paras atas. Air pipe biasa, okay? Seterusnya, okay, tutup, okay, okay, anak akan dibukakan benang, okay, benang ni, benang media, okay, kena buting sikit lah. Buat macam ni, gembur-gemburkan Masuk kat dalam ni Dan buat macam sumber filter Okay 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 Okay, tetapi tak boleh macam ni eh, katakanlah Okay, anda rasa ni sikit Lepas tu sekali, okay, anda tambah ni Macam ni Macam ni tak boleh, sebab apa nanti Bawah nanti kena air dan atas tu terputus dengan air Okey boleh kalau anda nak buat macam ni Anda kena satukan Masukkan sekali Semua So benang yang tadi yang pink kena Dan benang merah pun kena Okey okay. Seterusnya uh, Anda semua perlu celup Celup benang ni dengan air Basahkan dia dengan air pipe biasa kali Okey Masuk ke dalam ni Setelah anda menyempurnakan kelapa lapa lebar, okay, anda semua perlu letak setiap satu bakul hanya tiga butir benih saja. Okay. Sebelum itu, anda perlu pastikan tangan anda tak basah ya, supaya tak, uh, benih ini tak dekat. Satu, dua, tiga. Perlu buat kelapa lapa lebar. Setelah anda menggunakan atur cara penanaman tadi, okay, kita pergi terus atur cara sebatikan baja. Okay, yang pertama sekali anda perlu sediakan bekas bertutup bagi. Okay. Okay. Cawan sukatan tadi anda perlu sukat di dalam ni 10 cawan air. Baik. Bersamaan 5 liter air. Eh. Seterusnya, uh, buka pak baja Okey, dalam ni mengandungi uh, baja cair dan baja jenis butiran Okey, anda, anda perlu buka pak ya Masuk kat dalam semua ya Dan ada 
kacau. Tak perlu risau, tak perlu bahaya. Guna tangan saja. Okey, kacau. Okey, kacau. So, one action. Seterusnya, anda perlu tutup. Supaya uh, ini mengelakkan uh, dari terkena cahaya matahari. Kerana nanti kalau kena cahaya matahari, anda tidak akan berlumut. Okey? Okey. Ingat ya, tadi anda sediakan uh, penanaman hidroponik dan anda perlu bancuh bayu. Kedua-duanya anda perlu sediakan pada hari pertama. Okey? Dan tanaman ini, uh, benih akan bercambah hari keempat atau hari kelima. Okey, pada hari kelima, hasil tanaman anda akan sebegini. Okey? Okey, setiap satu pokok tadi anda perlu letak tiga biji benih kan? So, ada tiga pokok yang tumpuk. Okey? Tapi kita perlu maintainkan dua saja pokok setiap waktu. Okey? Kita boleh cabut. Okey, cabut pelan-pelan ni tiga. Cabut saja pelan-pelan. Dengan akar-akar sekali. Okey? Ataupun anda boleh tempat kat tanah ke ataupun. Okey, anda boleh lihat setiap bakul ni uh, tak semua yang jadi. Okey, anda boleh selitkan. Okey, anda boleh lihat tidak semua uh, bakul uh, benih ni menjadi. Okey, apa yang perlu anda buat? Okey, katakan sini bakul ni kosong, tak menjadi benihnya. Anda perlu just, okey, kita nak maintain dua je kan? Okey, anda cuma cabut satu saja. Okey, cuma kita nak maintain dua, selitkan je. Okey, dan anda boleh ambil lah yang mana yang tak cukup tadi. Okey, ni kita nak maintain dua, selitkan je. Okey, kelebihan tanaman hidroponik dia boleh dipindah-pindahkan. Okey. Okey, setelah anda semua telah uh, pastikan setiap bakul mengandungi dua anak pokok, okey, anda perlu keluarkan baju tadi ya, yang anda baju yang hari pertama. Okey. Kacau baju ni pada bawah. Kacau. Okey. Anda cuma perlu kan satu cawan saja. bagi mengatasi masalah jentik-jentik anda tidak perlu risau okey kerana hidroponik baja hidroponik kami ini tidak berbahaya ikan boleh hidup di dalamnya okey pada hari kelima anda just letak saja bagi mengatasi masalah jentik-jentik okey seterusnya Okey, inilah hasil selama 30 hari tanaman anda. Tetapi ianya bergantung jenis-jenis tanaman. Okey, saya akan terangkan uh, kaedah tanam dua jenis kaedah tanaman hidroponik. Okey, tadi kita gunakan benang yang benih. Okey, lagi satu kaedah amat mudah. Kita boleh gunakan tidak perlu kaedah tidak perlu benang yang benih. Kita just gunakan keratan batang. Ini dinamakan kaedah keratan batang. Masuk ke dalam ni, letaklah banyak-banyak sepadan yang mungkin. Okey. Okey, tetapi tips dia satu je, anda perlu ingat, okey, dalam masa tiga hari, anda tidak boleh terus letakkan dia dekat tempat matahari. Okey, anda just letak dia, letak dekat ni, letak dekat tempat redup. Bila dah tiga hari, akar, anda akan nampak akar putih keluar. Bila akar tu keluar, barulah letak dekat daerah matahari. Macam ni tidak perlu benang, tidak perlu pening. Macam ni lagi mudah, dua minggu setengah anda boleh tuai anda punya tanaman. Setelah seminggu, okay, daripada tanaman yang tadi, hanya tumbuh saja dan setelah seminggu akan, anda akan peroleh akar macam ni. Sekian saja daripada kami. Pastikan anda mendapatkan produk Florentas yang original. Bersama kita melestarikan kempen meraihkan hidroponik, kempen kebun dapur dan pekan yang pandang.